முதலில அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் தங்களது நாலு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களை ராஜினாமா கடிதத்தை கொண்டு கொடுக்க சொல்லுங்க எதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் தயாராக இருக்கிறோம் பூச்சாண்டி காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெல்லும் திராணியும் இருந்ததுன்னா உங்க நாலு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முதலில் ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுங்க அதற்கப்புறம் அது உண்மை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ராஜினாமா இவர்கள் எல்லாம் எப்படி செய்வார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் ராஜினாமாவா இருந்தாலும் சரி உண்ணாவிரதமா இருந்தாலும் சரி இலங்கை பிரச்சனையில் எவ்வளவு டிராமா போட்டாங்கன்னு தெரியும் அரை நாள் உண்ணாவிரதம் ராஜினாமாவை சபாநாயகர் கொடுக்காம தன் தந்தையிடமே கொடுத்து நாடகம் ஆடியது இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் கேட்கிறேன் எதுக்கு ஏத்தி அதிமுகவை துணைக்கு அழைக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே காவிரி பிரச்சனையை நீங்கள் அரசியல் ஆக்காமல் வேண்டுமென்றே நீங்கள் அது தீர்வு காண முடியும் என்றால் பத்தாண்டுகளில் நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது தீர்வு கண்டிருக்க வேண்டும் சரி அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்க தீர்வு காணல எதற்கு இன்றைக்கு அதிமுக எம்பிக்களை நீங்கள் துணை கலைக்கிறீர்கள் அண்ணன் ஸ்டாலின் இந்த காவேரி பிரச்சனையை வைத்துக் கொண்டு வேண்டுமென்றே பிரதமரின் ஒரு முயற்சிக்கும் புகழுக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்துவதை போல பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவரை காவேரி பிரச்சனைக்கு முதல்வர் கூப்பிட்டா கூட அவருக்கு அவரோட துணைத் தலைவர் வரணும்னு அவர் நினைச்சு ஒரு நாள் தாமதமாக தான் போறார் ஆக ஒரு துறையில் இருக்கும் பொழுது பிரதமர் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் பார்க்க மறுக்கவில்லை என்பதை மரியாதைக்குரிய சகோதர அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ உண்மையை திரித்து நீங்கள் வெளியே வந்து சொல்லும் அளவிற்கு காவிரியை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் கேட்கிற சித்தராமையா தமிழக முதலமைச்சரை இதே காவிரி பிரச்சனையில் சந்திக்க மறுத்தாரு அப்ப ஏதாவது கண்டனம் சொன்னீங்களா உங்கள் கூட்டணி கட்சி தானே ஏன் சந்திங்கன்னு சொன்னீங்களா இன்னொன்று அதே சித்தராமையா தான் ஏழாம் தேதி சர்வ கட்சி கூட்டம் கூட்டுகிறார் அதான் உச்ச நீதிமன்றத்துல தீர்ப்பு வந்து விட்டதே பின்பு எதற்கு நீங்க சர்வ கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி குழப்புகிறீர்கள் ஒழுங்கா தண்ணியை கொடுத்துட்டு போங்க என்று திருநாவுக்கரசர் வைத்தால் சொல்லலாம்ல இல்லை என்றால் இவர்கள் நேரம் சித்தராமையாவே போய் பார்த்துட்டு வரலாம்ல ரெண்டு மாநிலத்திற்கும் உரிமை இருக்கிறது அல்லவா ஆக பிரதமர் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் அந்த துறையை சார்ந்தவர்களை சந்திங்கள் கால நிர்வாகம் இருக்கிறது பிரதமர் செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் செய்ய வேண்டியதை செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் செய்வார் எங்களை பார்த்துதான் ஆகணும்னு கட்டாயப்படுத்த முடியாது நிர்வாக ரீதியாக அந்த துறையை சார்ந்தவர்களை சந்திங்கள் என்று முதல்வருக்கு சொல்லி இருக்கிறார் மறுபடியும் மறுபடியும் இது தமிழகத்திற்கே இழுக்கு என்று சொல்கிறார் பிரதமர் தமிழகத்தை உதாசீனப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை பிரதமருக்கு கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா மாநில அரசின் திட்டமாக இருந்தாலும் அது மகளிருக்கு ஒரு பலத்தை சேர்க்கும் திட்டம் என்பதால் வந்து தமிழகத்திற்கு வந்து பெண்களுக்கு அந்த திட்டத்தை வழங்கிவிட்டு செல்கிறார் பிரதமர் தமிழகத்திற்கு வரமாட்டேன் கூட சொல்லல ஆக அப்படி இருக்கும் பொழுது வேண்டுமென்றே பிரதமரை வம்புக்கு இழுத்து இழுத்து பிரதமர் பிரதமர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை விட சித்தராமை ஏன் தமிழக முதலமைச்சரை சந்திக்கல ஏன் அங்க சர்வ கட்சி கூட்டம் கூட்டுகிறார்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின்பு சர்வ கட்சி கூட்டம் கூட்டுவதற்கு அங்க என்ன இருக்கிறது என்று நீங்க கேளுங்க அண்ணன் திருநாவுக்கரசரை சேர்த்து கூட்டிட்டு போய் கேளுங்க அதே மாதிரி நாலு எம்பி கோள ராஜினாமா கடிதத்தை உடனே அனுப்புங்க அதுக்கப்புறம் அது அரசியல் இல்லைன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆறு வாரங்கள் வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போட விவசாயிகள் இருக்காங்க ஆனா கர்நாடக அரசு அது மறுத்து இருக்கிறது தமிழக பாஜகவின் நிலைப்பாடு இல்லை நாங்க தெளிவாக அதாவது மரியாதைக்குரிய கட்கரி ஒன்று சொன்னதை மட்டும் இங்க முன்னிறுத்துறீங்க மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் அதை அமைப்பதற்கான அடிப்படை வேலைகள் ஆரம்பமாகிவிட்டது என்று இன்னைக்கு தீர் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆதரவு பத்திரிகையிலேயே இணையதளத்தில் அந்த செய்தி இருக்கு நானே எனது ட்விட்டரில் அதை எடுத்து மறுபதிவு செய்திருக்கிறேன் ஆக அந்த கால அவகாசத்திற்குள் முடியுமா என்று கேட்டுவிட்டு தான் சென்றிருக்கிறார் முடியாதுன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் அது முடியாது என்று சொன்னதை போலவும் ஏதோ பாஜகவிற்கு காவிரி தண்ணீரை பெற்றுத் தருவதில் அக்கறை இல்லை என்பதை போலவும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் கூடிய கூட்டத்தில் கூட நாங்கள் சென்று கலந்து கொண்டோம் ஏன் கலந்து கொண்டோம் நிச்சயமாக காவிரி தண்ணீரை பெற்றுத் தருவதில் முழுமையான அக்கறை பாஜகவிற்கு இருக்கிறது என்பதுதான் ஆனா மறுபடியும் எனது குற்றச்சாட்டு உடனே எல்லாம் நீ அவங்க செய்யல அதனால தானே நீங்க செய்யலன்னு எப்படி நீங்க கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா என்கிட்ட ஒரு நோயாளி வந்தா இதற்கு முன்னால உங்களை சிகிச்சை அளிச்ச டாக்டர் என்ன செஞ்சார் ஏன் நோய் இவ்வளவு முத்திச்சு அப்படின்னு கேட்கறமா இல்லையா அதைத்தான் நான் இப்பொழுது திருப்பி கேட்கிறேன் அதனால இன்றைக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு பிரச்சனை தீர வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அக்கறை இல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் பிரதமரை குறை சொல்வதுதான் அவர்களின் நோக்கம் உண்மையிலேயே அக்கறை இருந்தால் முதல் சித்தராமையா போய் அவங்க எல்லாம் பார்க்கட்டும் அதற்கப்புறம் நான் பதில் சொல்றேன் திருப்பூர் அதாவது இடைத்தேர்தல்
அந்த ஓட்டிங் மிஷினை சரி செய்ய தெரியாதாமா அப்போ இடைக்கிடை தேர்தலில் தோற்று போனால் ஓட்டிங் மிஷின் சரியாக வேலை செய்யுது பாஜக ஒரு மாநிலத்தில் வெற்றி பெற்றா ஓட்டிங் மிஷின் சரியாக வேலை செய்யல உங்கள் உங்கள் நீங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை கம்யூனிஸ்டுகள் முதல் ஒத்துக்கொள்ளட்டும் அது திரிபுராவில் மட்டும் இல்லை மேற்கு வங்கத்திலும் இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்டுகளை நாலாவது இடத்துல தள்ளி கொண்டு இருக்கிறது பாஜக அதே மாதிரி பதினாறு புள்ளி அஞ்சு சதவீத ஓட்டுகளை வாங்கி கேரளாவில் முன்னேறி கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் சொன்னதை போல கம்யூனிஸ்டுகள் எந்த பகுதி மக்களுக்கும் தேவையில்லாதவர்கள் என்பதை தான் திரிபுரா காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது தோல்வியை தோல்வியாக முதலில் ஒப்புக்கொள்ள பழகுங்கள் அதற்கு பின்பு பார்க்கலாம் அவங்க வெற்றி பெற்றால் அது சாதகமாக இருக்கும் அவர்கள் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் சாதகமாக இருக்காது அண்ணன் திருநாவுக்கரசர் அப்படி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்குள் இருக்கிறார் நான் கேட்குறேன் இரண்டு மாநிலத்தில் ஜீரோ வாங்கியிருக்கிறாங்களே சாதகமாக பாதகமான்னு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க அப்போ ஒரு மாநிலத்தில் ஜீரோ கூட வாங்கலாம் ரெண்டு மாநிலத்தில் ஆனால் அது சாதகமே பாதகமே இல்லை ஆனால் பாஜக இடைத்தேர்தலில் அவர்களின் கட்சி தான் காங்கிரசிடம் இருக்கிற சீட்டு அவங்க வாரிசுகள் போட்டி போட்டதுனால அவர்களுக்கே போச்சுன்னா உடனே பாஜக சரிவை சந்திக்கிறது ராகுல் காந்தி சொன்னார்ல வெற்றி கதவை தட்டுகிறது என்று ரெண்டு மாநிலத்தில் உள்ள பூஜ்யத்தை வைத்து கொண்டு வெற்றி தட்டுகிறது என்று அவர் சொன்னார் என்றால் பத்தொன்பது மாநிலம் பிளஸ் ரெண்டு இருபத்தி ஓரு மாநிலங்களில் ஆட்சி செய்கிற பாஜகவின் கதவை வெற்றி தட்டுகிறதா ரெண்டு மாநிலத்தில் பூஜ்யம் வாங்குற காங்கிரசின் கதவை வெற்றி தட்டுகிறதா என்பதை பார்த்து விட்டு தான் போகலாம் அதே திரிபுராவில் என்ன நிலையோ அதே நிலை தமிழகத்திற்கும் வரும் நெடுங்காலமாக இருந்த கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி தூக்கி வீசியதை போல பாஜக தமிழகத்தில் பலம் பெறும் எனது சுற்றுப்பயணத்தில் முழுவதுமாக எங்களது தொண்டர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு கலந்து கொள்கிறார்கள் இந்த சுற்றுப்பயணம் ஏதோ ஒத்தாம் பொதுவாக ஊழியர்களை நாங்கள் கூப்பிடலை வாக்குச்சாவடிக்கு என்று பொறுப்பாளர்களை நியமித்து அவர்களை நான் கூப்பிடுகிறேன் எழுபது சதவீதம் அதில் அவர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள் அதனால் அடிப்படையில் கட்சியை பலப்படுத்தி எப்படி திரிபுரா போன்ற ஒன்று புள்ளி ஆறிலிருந்து இன்னைக்கு வெற்றி பெற்று இருக்கிறாங்க அதனால் பிஜேபி பிஜேபி நோட்டாவுக்கு கீழே தானே இருக்கீங்க ஒன்று புள்ளி ஆறு தானே ரெண்டு புள்ளி ஆறு தானேலாம் சொல்கிறது இனிமே பலிக்காது தமிழகத்திலும் பார்க்கத்தான் போகிறீர்கள் நிச்சயமாக பாஜக பலம் பெறும் என்பதை தெளிவாக சொல்லுங்க இல்லை நாங்கள் எப்போவுமே ஜனநாயக ரீதியாக இல்லாமல் இன்னைக்கு மரியாதைக்குரிய வாஜ்பாய் அவர்கள் ஆட்சியை இழந்தாங்க ஏன்னா அன்றைய திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி கலைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை வந்தது ஆனால் ஜனநாயக ரீதியாகத்தான் நாங்கள் நடந்து கொள்வோம் எங்கள் ஆட்சியே கலந் கலைந்தால் கூட பரவாயில்லை என்று மத்தியில் ஆட்சியை ஜனநாயக வழிமுறைக்காக இழந்தவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் அதனால் ஜனநாயக முறைப்படி ஒரு ஆட்சி எவ்வளவு நடக்க வேண்டுமோ நடக்கட்டும் அதற்கு முன்பு அரசியல் சூழ்நிலை வந்தால் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் மக்கள் வாக்களித்து இருக்கிறார்கள் இன்று முதல்வர் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அவர் சொன்னதை போல மத்திய மாநில அரசுகள் மக்களுக்காக இணக்கமாக செயலாற்றுகிறார்கள் பார்ப்போமே பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்